Ang pagkakaroon ng seryosong karamdaman sa katawan ay hindi madaling matanggap ng isang individual, lalo na kung ang isang tao ay masyado pang bata o wala pa sa tamang edad. Gaya na lamang ng ating tampo ngayon na isang kilala bilang TV host at kabilang sa mga dabarkads. Sa murang edad ay nagkaroon na ito ng malubhang karamdaman. Yan ang laman ng ating pag-uusapan ngayon. Maligayang pagbabalik sa aking channel. Ako nga pala si Cherry at ito ang Viral Trends. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bad as... Sa edad na 18 ay nadiagnose na ang internet sensation at TV host na si Inka Magnaye ng Polycystic Ovarian Syndrome o PCOS. Ayon sa Eat Bulaga The Barcads na nagsisilbing host ng Be The Voice, Shy Singing Competition, matindi rin ang mga pinagdadaanan niyang hirap at sakripisyo noong tamaan siya ng PCOS. Ibinahagi ni Inka sa publiko ang tungkol dito para makatulong at magsilbing inspirasyon sa mga babaeng may PCOS pero hindi pa sila aware dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sa kanyang Instagram post, isinalaysay ni Inka ang naging experience niya sa pakikipaglaban sa PCOS at kung paano nag-iba-iba ang symptoms nito mula nung teenager siya hanggang sa sumapit siya sa edad na 20. When I was a teenager, not one part of my face was free of acne. I even had it all over my back. Also, I had heavy and painful periods that lasted 7 to 10 days that would leave me bedridden for a week. But on the flip side, I could eat whatever I wanted and not gain a pound. However, following my emergency surgery in my early 20s, after a cyst in my ovary ruptured and bled, my symptoms change. My periods are now painless and last 3 days max, but I experience debilitating migraines. I have little to no acne, but my sensitivity to carbs makes me bloat if I don't work out and follow a relatively low-carb diet. My dips into depression and anxiety are also more frequent now, and the mood swings pahayag pa ng Eat Bulaga Dabar Cods. Pagpapatuloy pa niya, all my symptoms get worse with weight gain or included bleeding out of my cycle and sharp pains in my ovaries. So staying fit is absolutely necessary for my mental and physical wellness. Ayon pa kay Inka, mahalagang malaman ng bawat babae ang tungkol sa health condition na ito dahil may ilang nagkakaroon ng PCOS ay hindi aware na meron na pala sila nito. Still, I'm on the lucky side of this condition. So many women live with most if not all the symptoms and so many of them don't even know they have PCOS. In one study, up to 70% of women have PCOS are undiagnosed. This is why it's so important to raise awareness about it because one of the reasons why I can manage my PCOS so well is because we caught it early on. PCOS is difficult, but there are ways. And if you have it, I just want you to know I understand. There are days sometimes when it's just really hard, especially when our hormones got crazier than what our normal is. Just stay healthy so you can give yourself the best fighting chance. Pahayag pa ni Inka. Matatandaang inihayag din ni Pulin Luna na mayroon din siyang polycystic ovary syndrome or PCOS at hindi raw ito biro ang pagkakaroon nito. Sa caption ng kanyang video post sa Instagram, sinabi ni Pulin na Little over a month into my fitness journey and I'm starting to feel strength coming back. I've accepted that it's a slow progress but slow is better than none. Living with PCOS is no joke, pahabol pa niya. Ayon sa may bahay ni Bossing Vic, prioridad niya ang pag ehersisyo at tamang pagkain. So happy where I am right now 
And I really pray that God will sustain me, dagdag pa niya. May mga bagay talaga ang dapat nating pinapansin, lalo na sa kalusugan ng isang tao, higit lalo sa mga kababaihan. Ang mga kababaihan ay may taglay na espesyal na pakiramdam, lalo na sa kanilang kalusugan. Kung may nararamdaman kang kakaiba sa iyong katawan, na sa tingin mo'y naaapiktuhan na ang iyong kalusugan, huwag kang mahiyang magpakonsulta sa doktor upang maagapan ka agad at hindi na mahantong sa bagay na hindi mo inaasahan. Laging tandaan na ang ating kalusugan ay ang siya nating puhunan. Eka nga ng ibang doktor, you have to invest for your health. Ayon sa Department of Health of the Philippines, ang kalusugan ay kayamanan. Kaya, iingatan ko ang aking kalusugan, ng aking pamilya at ng aking komunidad. Kakain ng tama at sapat, mag i at susunod sa mga payo ng ating healthcare workers upang makaiwas sa sakit. Hindi mo dapat hayaang maghindahilan ka ng pagkalat ng pandemya sa ating komunidad. Sa panahong ito, hindi dapat tayo magkanya-kanya. Mas makabubuti kung tayo ay magtulungan at magkaisa para sa ating bayan. Anong masasabi ninyo tungkol sa ating vlog ngayon? May naranasan na ba kayong ganyang klasing eksena ng buhay? Kung gayon, magkomento na kayo sa comment section ng video ito kung ano ang inyong mga nararamdaman o kung ano ang nasa isipan ninyo. At kung ikaw ay bago pa o matagal na sa channel na ito pero di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin at i-like and share ang video ito. At para naman lag kang manotify para sa mga sumusunod nating mga videos, i-click ang notification bell. At kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang mga videos, i-click ang i button sa video ito. At sa katapusan ay may dalawang end screen videos na pwede nyong i-click at panuorin. Kaya dito na kayo sa viral trends kung tinatamad kayong magbasa ng mga artikulo, lalo na kung namimiss nyo na ang inyong mga iniidulong mga artista. Huwag magsawang balik-balikan ang channel na ito na siyang maghatid sa inyo ng kasiyahan. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood at sa walang sawang pagsuporta sa viral trends. Music